美国刚警告完印度，第二天以色列就发布以印核研导弹成功试射，真能取代 S 4 0 0吗？为何说以色列的手段高明？敬请关注本节目。目前，以色列航空工业公司发布视频说，以色列和印度联合研发的巴拉克八防空导弹成功试射，试射地点是在印度的一个试验场内。巴拉克八是以色列和印度合作开发的一款远程防空导弹，这款导弹从2007年开始进行研发。虽然巴拉克八导弹是由以色列的巴拉克一短程防空导弹改造而来，核心技术都来自以色列，但是印度人还是十分自豪地认为这一款是半国产导弹，将它视为武器国产化的重要里程碑。前段时间，美国对印度发出警告，要求印度放弃从俄罗斯购买 S 4 0 0防空导弹系统，否则就将对印度发起制裁。然而，在第二天，以色列航空工业公司就发布了巴拉克八成功试射的视频，这两件事看上去十分巧合。许多印度人也迅速转变态度，希望用半国产的巴拉克八取代从俄罗斯进口的 S 4 0 0不得不说，以色列的推销手段非常高明，既利用了印度人的爱国情怀，又可以帮印度用巴拉克八导弹取代 S 4 0 0避免受到美国的制裁。不但赚到了印度的钱，而且在美国面前也立了功，一把算盘打的是十分的巧妙。可是，印度的这款半国产防空导弹到底能不能真的代替 S 4 0 0呢？很遗憾，答案是不能。尽管巴拉克八导弹装备了比较先进的雷达系统，实现了360度覆盖，但是它有一个明显的硬伤，射程太短。从名义上看，巴拉克八和 S 4 0 0都算是远程防空导弹，但是巴拉克八的最大射程只有100公里，只能算是入门级的远程防空导弹。相比之下 ，S 4 0 0的最大射程可以达到400公里，比巴拉克八的作战范围要大得多。印度如果真的用半国产的巴拉克八导弹取代 S 4 0 0那么防御能力就会大大缩小。只能在敌方目标飞到100公里射程以内的时候，才能够有效进行防御。而对于印度来说， 1 0 0公里的射程，无论是应对巴基斯坦还是中国，都远远不够。所以，印度的这一笔交易可以说是被以色列坑得很彻底。而更坏的消息还在后面。据亚欧日报网站报道，如果印度放弃购买 S 4 0 0后，俄罗斯很可能会转而将 S 4 0 0卖给巴基斯坦。将来，在手握 S 4 0 0的巴基斯坦面前，印度恐怕会面临更大的危机。前三幺好事将近，法国人率先发现商机，做出反应，威胁印度购买一百架阵风，或将微妙助推前三幺大卖。敬请关注本节目，了解详情。在中国加速建造零零三型航母的同时，新一代战机 F 三幺虎鹰，也称前三幺的最新动态也备受瞩目。据消息显示，其目前正在陕西阎良进行飞行测试。那我们几乎可以这样认定，前三幺的好事将近。不过，中国的这一款战机的最新消息，为何让法国最先看到的商机呢？这其中的联系说起来有些微妙。据分析人士透露，新版的歼四幺战机或将采用许多与歼二零 B 相同的技术，包括分布式合成孔径系统、先进的隐形涂层和一些世界上最先进的电子弹系统、传感器和数据链等等。那么，在歼二零 B 的基础上研发而来，自然成本也会相应降低。因此，外界人士纷纷猜测称，该机将作为歼二零的一个廉价补充，未来将很有。可能用于出口，这样的猜测并非空穴来风。尽管中国已经研制出了歼二零这款五代机，但是出于对技术的保密，目前这款战机仅在中国国内使用，并未有过任何出口。也就意味着，在先进战机，特别是五代机的海外市场上，中国无法同美国 F 三五以及俄罗斯苏五七竞争。因此，就中国而言，使用歼三幺来弥补这一市场的空缺，也在情理之中。报道指出。这一战机未来的出口方向很有可能是面向巴基斯坦、尼日利亚以及缅甸等国出口。那么，无论是出口是巴基斯坦还是自用，都在某种程度上给某些国家带来了一些压力，比如印度。二零二零年，印度接收了五架阵风战机，并在边境叫嚣称将改变游戏规则。在印度人看来，巴基斯坦空军没有可以与阵风抗衡的同类机型。那么，一旦未来中国的歼三幺出口至巴基斯坦，将在一定程度上改变这样的现状，甚至是逆转。而这种可能的情况，也就为法国在向印度推销阵风提供了一些必要条件。据消息称，法国打索公司提出在印度制造阵风的有关方案，前提是印度要采购一百架左右的阵风战斗机，在边境局势日。一紧张的时刻，仅仅只有几架数量阵风部署，似乎并不能起到太大作用。基于这样的考虑，印度是否会答应法国提出的条件呢？目前不得而知。但对我国而言，法国这样的做法或将在未来助推歼三幺大卖。
近日，关于中国歼二零战斗机将安装国产发动机的消息是传得沸沸扬扬。虽然知道中国总是要换自己国产发动机的，但是究竟什么时候正式全面换装，都还是未知数。不过，最近似乎有消息表明，自二零二一年开始，中国生产的歼二零就不再使用俄罗斯的发动机，而是全部配备自己的发动机。发动机作为一架战斗机的心脏，其重要性不言而喻。就战斗力来说，拥有优良性能发动机的战斗机，在同级别对战中必然可以获得更大的优势，甚至可以让一些本来比较弱势的战斗机在对战中拥有极大的提升。所以，近些年来，中国军迷时不时就要期盼一下中国歼二零携带新型发动机闪亮登场。比如，前段时间，沃山幺五发动机的总设计师获得国家级奖项时，多家媒体爆料其获奖原因主要是因为在发动机上获得了重大进展，这一下就让不少军迷再掀起一片高潮。虽然目前还没有正式撞击测试，但是据不少消息人士透露，沃山幺五发动机最大推力大约可以达到十八吨以上。当然，鉴于沃山幺五发动机目前还没有正式进行过测试，所以起码在一两年内，歼二零是无法用上这台发动机的。值得一提的是，中国在发动机上一直在受制于人。此前有消息披露，如果中国要买俄罗斯的发动机，就必须要带着俄罗斯的苏三五战斗机一起买，也就是说，必须要买一搭一，不然就不卖。不过，从俄罗斯科学与技术杂志上了解到，虽然自从二零零九年到二零二零年之间，中国一直向俄罗斯采购发动机，但是据目前最新消息，中国并没有继续和俄罗斯签订新的发动机采购合同。也就是说，中国很可能早已经下定决心开始全部装备中国自己的发动机了。那么，二零二一年中国在没有采购俄罗斯的发动机的情况下，会使用什么样的发动机来过渡呢？这就要说到刚发布不久就在社交媒体上引起重大轰动的空军二零二一年招新宣传片了。其中虽然或二零半隐半现占据绝大多数人的目光，但是依然有不少人发现了暗藏在视频内的歼二零有了新的发动机——沃山幺零太行发动机。作为中国在原本的沃山幺零发动机的基础上改进而来。就推力上来说，大约可以达到十三至十五吨左右。就从空军宣传片中看到的一样，装载了沃山幺零太行发动机的歼二零已经开始飞行。也就是说，这台发动机已经试飞过了。再按照中国以往的说法，这台发动机的生产线说不定都已经建好了。如果猜测属实，那么歼二零战斗机将会自二零二一年起，每一架生产出来的新机都会是装有国产心脏的战斗机。而如今刚好恰逢歼二零首飞十周年纪念日，从此以后，歼二零承载自己的国产心脏，那或许对于。歼二零来说，就是最好的十周年礼物了。西北驻军部队配备新型高原炊事车，一边行军还能一边做饭。敬请关注本期节目，了解详情。后勤问题一直都是军队的重要保障。有句俗话是这样讲的：“只有士兵吃得饱，打仗才能打得好。”为解决这一问题，我军新型高原炊事车首次亮相。据环球网一月十日的报道称，今日我西北驻军部队列装了新型高原炊事车。从外观上来看，新型高原炊事车与普通的军用货车基本上没有什么差别。但打开车门后，发现里面宛如一个厨房。西北训练部队的营长谭小军表示，新型高原炊事车列装到部队后，该车不仅能一边行驶一边炒饭菜，并且在抵达目的地之后，炊事员就能将热气腾腾的饭菜端下车。这对于传统的行军造饭不仅要依靠灶台，同时还需要耗费大量的时间做饭。如今有了该款新型高原炊事车，士兵的吃饭问题不仅轻松解决，同时还节省了宝贵的时间。事实上，在现代战争中，热食的供应保障一直都是军队后勤问题的重中之重。新型高原炊事战车的加入，不仅能轻松解决了士兵吃饭问题。同时还为我军后勤保障能力提升了一个档次。在过去，我军进行炊事作业期间，一般都需要固定式作业，这不仅要花费大量时间进行准备，同时也对我军的机动性能造成很大的影响。而如今，新型高原炊事车的加入，不仅能为士兵及时提供食物保障，同时军队的机动效率也大大提升。除此以外，新型高原炊事车还能适应高原环境，在海拔四千五百米的高原，也依旧能保持有效稳定的炊事作业。二零一六年十月二十六日，由厦门市军民融合协会创新研究所就曾生产出军用自行式多功能越野炊事车。该款新型炊事车采用军用越野车底盘，车内配备了全套炊事用具，包含食灶、冷冻储物柜、储油烟机。储物吊柜等等，该炊事车能够边跑边准备饭菜，在行军一小时之后，能够轻松为三百人的规模提供四菜一汤。不得不说，有了这种新型炊事车，战士的吃饭问题就再也不用担心了。此次新型高原炊事车的亮相以及运用，充分体现了我军在后勤保障问题上是十分重视的。同时，这也从侧面表明了我军在研制装备领域方面变得更加全面。对于我军战斗在一线人员的士兵，后勤保障方面如何做得好，那整个部队的战斗力往往能够发挥到最大。士兵。吃饱了，那也就不会饿着肚子去打仗。正所谓，只要士兵吃得饱，打仗才能打得好。